నమస్తే మేడం నమస్తే ఉషమ్మ పేరెంట్స్ ఇద్దరు ఆల్కహాల్కి అడిక్ట్ అయితే పిల్లల పరిస్థితి ఏంటి వాళ్ళపై ఎటువంటి ప్రభావం పడుతుంది అంటారు ఎస్పెషల్లీ సమాజంలో వాళ్ళని ఆ పిల్లల్ని ఏ విధంగా చూస్తారు అంటారు చాలా నెగిటివిటీని మోయాల్సిన అవసరం ఉంటుందేమో అని అనిపిస్తున్నాం ఒక కోణంలో ఆలోచిస్తుంది ఒకసారి మీ సైడ్ నుంచి ఇది బోత్ వేస్ మాట్లాడతా నేను ఎట్ అగైన్ ఐ బిలీవ్ టుడేస్ కల్చర్ వి డ్రింక్ వీ కెన్ డ్రింక్ ఇట్స్ అండర్స్టూడ్ కానీ హౌ మచ్ ఇస్ టూ మచ్ ఇస్ ద పాయింట్ రైట్ ఇవాళ కల్చర్కి పార్టీలు అవుతున్నాయా అవుతున్నాయి డ్రింక్ అవుతుందా అవుతుంది సో ఇక్కడ పిల్లలకు నేర్పించేది ఏంటి అంటే సిగరెట్ లేని దగ్గర సిగరెట్ తాగకుండా ఉండడం గొప్ప కాదు సిగరెట్ ఉన్నా తాగకుండా ఉండడం గొప్ప తాగినా ఎంత తాగాలో తెలడం గొప్ప సిగరెట్ లాగానే డ్రింక్ ఇవి టూ డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్స్ దాంతోపాటు డ్రగ్స్ ఇంకొక బాల్ గేమ్ అట్లా చాలా ఉన్నాయి అందులో ఇప్పుడు మనం ఒక్క సబ్స్టెన్స్ అబ్యూస్ గురించి మాట్లాడదాం ఓకే విచ్ ఈస్ ఆల్కహాల్ ఆల్కహాల్ గురించి మాట్లాడాలి అంటే దీనిలో గుడ్ ఉంది బ్యాడ్ ఉందబ్బా మనం గుడ్ ఎట్లా ఉంది అంటే ఆల్కహాల్ పట్టుకున్న వాళ్ళంతా తాగుబోతులై పిల్లాన్ని దంచుకొట్టి రోడ్డు మీద బట్టలు చెప్పుకొని తిరుగుతున్నారని నేను అనను నేను యాజ్ ఈజ్ ఫ్యాక్ట్స్ మాట్లాడుతున్నాను నేను వీళ్ళని సపోర్ట్ చేయట్లేదు వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయట్లేదు ఐ అండర్లైన్ ఓకే నవ్ ఆల్కహాల్ పట్టుకున్న వాళ్ళకి సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉండదు అని నేను కూడా అన్నట్లేదు కానీ ఆల్కహాల్ తన బిహేవియర్ కంటే తన అస్తిత్వం కంటే తన ఫ్యామిలీ కంటే తన కంటే ఎక్కువ ఎప్పుడైపోతుందో ఆ బిహేవియర్ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను క్లారిటీ ఓకే నా ఆల్కహాల్ ఒక పార్టీ కల్చర్లో ఉండి సోషల్ కల్చర్లో ఉండి మనం కూర్చొని ఆల్కహాల్ తాగుతున్నాము అంటే యా ఇట్స్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్ ఐ అండర్స్టాండ్ దాని గురించి పెద్ద ముచ్చట ఏం లేదు కానీ అప్పుడు ఓపెన్ చేసిన బాటిల్ వచ్చమ్మ ఇంకా క్లోజ్ చేయాలి దాని తర్వాత ఇంకోటి దాని తర్వాత ఇంకోటి దాని తర్వాత ఇంకోటి కట్ చేస్తే నువ్వు మళ్ళీ నాకే హాస్పిటల్ ముందు వచ్చి కూర్చుంటు ఓకే ఈ కేసెస్ గురించి ఇప్పుడు మేము మాట్లాడుతున్నాము ఓకే నా ఇప్పుడు నేను డీ అడిక్షన్లో వర్క్ చేపట్టి దాదాపుగా ఎయిట్ టెన్ ఇయర్స్ అనుకోండి ఓకే హాస్పిటల్లోకి నేను వర్క్ చేసేటప్పుడు మీరు ఇమాజిన్ చేయరు రోషమ్మ మేడం అత్తరస్ జాయంగి హమే దేఖనే కలే హమ్ ఆహి నీ రేంగే ఆపే హమ్ ఆహి నీ రేంగే హమ్ నీ ఆయంగే ఇగో ఇట్లా మాట్లాడతారు అంటే నేను ఇంకా బాటిల్ ముట్టను బాటిల్ ముట్టుకుంటే నేను నేను కాదు మా మమ్మీ మీద ఒట్టు నా తలకాయ మెడకాయ కట్ చేస్తే వారం రోజుల కంటే ముందు అంటే నాలుగు రాత్రుల తర్వాత ఐదో రాత్రి మళ్ళీ నా హాస్పిటల్నే మళ్ళీ అందుకే ఇంత క్లీన్గా చెప్పాను ఇంత క్లీన్గా చెప్పాను స్టోరీ అంటే ఆల్కహాల్ తాగే వాళ్లకు ఫస్ట్ నేనే రాజు నేనే మంత్రి నువ్వు ఎవడు పోయి అన్న బిహేవియర్ వచ్చేస్తుంది ఓకే పాయింట్ నెంబర్ టూ అబద్ధాలు ఆడని వాళ్ళకి కూడా అబద్ధాలు అవలీలగా ఆడడం వస్తుంది పాయింట్ నెంబర్ త్రీ ఎన్నడూ మాటకి కూడా తడబడని వాళ్ళు చెయ్యి వాటానికి అలవాటు పడతారు దొంగతనం ఓకే ఇంట్లో మేజ్ ఉంటారు కదా మీ ఆయన తాగుతారమ్మా అంటే అమ్మ అన్నది ఇంట్లో సామాన్ పోతుందా అమ్మ అంటే అవునమ్మా నాకు అర్థమైతే లేదు అంటుంది నేను అన్న ఎందుకు పో మరి ఇంట్లో ఉన్న సామాన్ కూడా పోతుంది అంటే ఇప్పుడు వాటర్ బాటిల్ ఉంది నాకు దీన్ని చూపి చూస్తే నాకేం గుర్తుకొస్తుంది కదా వాళ్ళకి ఏం గుర్తుకొస్తుంది అంటే క్వాటర్ గుర్తుకొస్తుంది దీన్ని అమ్మితే క్వాటర్ వస్తుంది గుర్తుకొస్తుంది ఓకే సో ఆల్కహాల్ అలవాటు ఉన్న వాళ్ళకి ఇది ఇంకొక ప్రాబ్లం అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఆల్కహాల్ తాగాక 
మళ్ళీ చెప్తున్నా ఆల్కహాల్ తాగాక ఆలికి చల్లికి తేడా తెలియదు దీస్ ఆర్ ద ఫైవ్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ విల్ కమ్ వెన్ యూ టేక్ ఆల్కహాల్ అంటే చిన్న గీత పక్కన పెద్ద గీత రైట్ ఒక బాటిల్ తాగండి మూడు వేలు మూడు లక్షలు ముప్పై రూపాయలు అయిపోయింది కానీ స్టోరీ అక్కడే స్టార్ట్ అవుతుంది దోషమ్మ స్టోరీ అక్కడ అయిపోతుంది లేదు స్టార్ట్ అవుతుంది ఎక్కడైపోతుంది అంటే ఇద్దరు కొట్టుకొని తన్నులాడి జైలు దగ్గర దాకపోతుంది అది దాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ విచ్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ క్లియర్ నా ఆల్కహాల్ ఎలాంటి గేమ్ మనతో ఆడుతుంది అంటే ఇంత ఆల్కహాల్ మీకు అలవాటు ఉంటే ఇంతవరకు ఇన్ని రోజులు బాగుంటుంది తర్వాత మీకు బాడీకి మీద పని చేయదు కట్ చేస్తే ఇంత ఆల్కహాల్ తాగుతారు మళ్ళీ సేమ్ స్టోరీ కొన్ని రోజులు పని చేస్తుంది కట్ చేస్తే మళ్ళీ మీకు తాగినట్టు అనిపించదు సో నెక్స్ట్ ఇంత తాగుతారు అలా నా చెయ్యి తక్కువ ఉందండి మీరు ఇంకా బాటిల్ తెచ్చుకొని తాగండి ఓకే ఇంత ఇంత వటుడు ఇంత అని మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా దే స్టార్ట్ డ్రింకింగ్ మోర్ అది అన్నిటికంటే పెద్ద ప్రాబ్లం నాకు తెలిసిన మిలిటరీ వాళ్ళు ఉన్నారు డాక్టర్స్ ఉన్నారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారు దే టేక్ ద సేమ్ పెగ్ అంతే పెగ్ వాళ్ళు లాస్ట్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ నుంచి తాగుతున్నారు అంతే అలా ఉంటే ప్రాబ్లం లేదు డైలీ తాగుతున్నారు అఫ్కోర్స్ దానికి కూడా నెగిటివ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి రవ్వంత గుడ్ అయినా మంచే చేస్తుంది రవ్వంత చెడైనా చెడే చేస్తుంది అది ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్ నేను కాదనట్లేదు కానీ చిన్న గీత పక్కన పెద్ద గీత ఎప్పుడైతుంది అంటే అంతే తాగిన వాళ్ళ దగ్గర ఇంతే ప్రాబ్లం ఉంటుంది కానీ ఇంత సరిపోవట్లేదు అన్న ఏమో అని కిక్కెక్కు తెలియదు ఈ కిక్కెక్కు తెలియదు అన్న వర్డ్ అమ్మ కసం వాళ్ళు డ్రింక్ ఎదుగుతూ ఉంటే కిక్ వాళ్ళ మమ్మీ డాడీ అమ్మమ్మ తాతయ్య అన్నీ ఎక్కుతాయి అల్ల మీదకి ఓకే నా మీరు ఆల్కహాల్ తాగుతున్నారు అంటే మీ మీద రెస్పెక్ట్ ఉండాలి అంటే మీరు ఎంత ఉండాలి మీ ఆల్కహాల్ ఎంత ఉండాలి సింపుల్ ఈక్వేషన్ మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి మీరు ఎంత ఉండాలి మీ ఆల్కహాల్ హ్యాబిట్ ఎంత ఉండాలి అలా కాకుండా మీ ఆల్కహాల్ హ్యాబిట్ ఎంత ఉండి మీరు ఎంత ఉంటే ఇంత ఉండేటోడిని నేను ఏం రెస్పెక్ట్ చేయమంటూ పోయి రైట్ ఇంకొకటి మాట నేను మీతో మాట్లాడుతున్నా ఉషమ్మ ఉష బంగారు ఉష పండు రైట్ నో దీస్ వర్డ్స్ ఆర్ ఆల్ స్వీట్ హ్యావ్ రెస్పెక్ట్ రైట్ హ్యావ్ లవ్ హ్యావ్ అఫెక్షన్ ఏందా ఎక్కడ ఉషమ్మ ఎక్కడ ఏంతే రైట్ ఈ మాట ఇలా దాటడానికి క్షణం కూడా పట్టదు వన్స్ యు పుట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్ మీరు ఎంత ఆల్కహాల్ ఎంత అయినప్పుడు ఐ విల్ సే ఉషమ్మ రైట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ది అదర్ వే అరౌండ్ ఎక్కడికి పోయింది ఉషమ్మ నుంచి ఏందేకి పోయింది సో అహర్నిశలు మీకోసం పనిచేసి మీకోసం తపన పడే వాళ్ళ దగ్గర మీరు ఏ మే అంటే ఏంది బే అనే వస్తుంది వెనకాల రివర్ట్ ఎట్లీస్ట్ ఇక్కడి దాకా వస్తుంది ఇక్కడి నుంచి మేబీ అనకపోతుండొచ్చు ఆమె రైట్ సో ఆ మర్యాద ఇంట్లో వాళ్ళ దగ్గరనే పోగొట్టుకుంటారు మీరు బయట మీరు రాజ్యమే లే రాజ్ అయితే ఏమొచ్చే ఇంట్లో వాళ్ళ దగ్గర మీకు రెస్పెక్ట్ లేని దగ్గర నవ్ కమ్మింగ్ బ్యాక్ టు ద క్వశ్చన్ విచ్ యూ ఆస్డ్ తల్లిదండ్రులు అలా ఉంటే పిల్లలకి ఏమవుతుంది అని ఫస్ట్ మీరే ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మీ గురించే చెప్పాను ఎందుకంటే మీరు చల్లగా ఉంటే బిడ్డలు చల్లగా ఉంటారు ఇప్పుడు నేను డి అడిక్షన్లో వర్క్ చేస్తున్నా కాబట్టి నా పిల్లలు బేసికలీ దే హ్యావ్ సీన్ ఆల్ ద ఇష్యూస్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఎట్ అగైన్ నేను లైవ్ కెమెరా ముందే చెప్తున్నా నా దగ్గర లేని బాటిల్ లేదు మీరు క్లాసెట్ ఓపెన్ చేసి చూపండి మీకు అన్నీ ఉంటాయి వెన్ ఐ ఆస్డ్ లైవ్లోనే చెప్తున్నాను నా బేబీని పెద్దోడా నీకు దాగబుద్ధి అయితే చెప్పు ఇంకో రింటికి పోయి తాగకు నాన్న నీకేం దాగబుద్ధి అయితే చెప్పు తీసుకొని తాగు అంటే వాడు అన్నాడు మమ్మ మీరేం చెప్పినారు నేను డాక్టర్ అవ్వాలన్నారు నేను డాక్టర్ ఇష్టమై నేను చదువుతున్నాను నేను చదివే ప్రతి అక్షరం ఒక మనిషికి ప్రాణం కాపాడుతుంది కాబట్టి ఇష్టం ఉంటే చదువు లేకపోతే వద్దన్నారు 
కాబట్టి నా బ్రెయిన్ నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను గేమ్స్ ఆడను దాంతో ఇది నా బిడ్డ అన్నమాట శతాయ్ మాన్భావ చెట్టి ప్రాణానికి రైట్ సో బాటిల్స్ ఉండి నా బిడ్డ ఇవాళ తాగమన్నా తాగలేదు ఆ పేరెంట్ కండి మీరు మీకు ఇంట్లో పిల్లలకు ఏదన్నా అవసరం వస్తే మీ దగ్గర వచ్చి అడగాలి మీరు లేరు కదా అరే మమ్మీ డాడీ లేరా నువ్వు వచ్చేయి ఇలాంటి పిల్లలు వద్దు మీ ఇంట్లో వద్దు మా ఇంట్లో వద్దు ఏ ఇంట్లో అయినా వద్దు సో పేరెంట్స్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఓపెన్గా ఏ బిహేవియర్కి అయినా దాని కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి అన్నది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే దే నో వట్ టు డూ రైట్ అన్నిటికంటే ఇవాళ మహమ్మారిలా ఉన్న ప్రాబ్లం దాని గురించి చెప్తాను కొంచెం కోపం వస్తుంది మీకు బీ రెడీ ఆల్కహాల్ తాగడం మీ ఇష్టం మీరు ఎన్ని రోజులు బతకాలనుకుంటున్నారో దాని ప్రకారంగా మీరు తాగండి ఓకే కానీ ఆల్కహాల్ తాగి మళ్ళీ వినండి ఆల్కహాల్ తాగి డ్రైవింగ్ చేస్తా అంటే మాత్రం ఐ విల్ నాట్ టేక్ ఇట్ వెరీ లైట్లీ ఆల్కహాల్ తాగి డ్రైవ్ చేసినప్పుడు ఆ హిట్ చేసే ఇంకొక వెహికల్లో పసిబిడ్డ ఉందా మీకు తెలియదు ఇండు సూలాలు ఉన్నాయా మీకు తెలియదు పెద్ద మనుషులు ఉన్నారా మీకు తెలియదు పప్పీస్ ఉన్నాయా మీకు తెలియదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ప్రాణం తీయడానికి ఏ ప్రాణమైనా ప్రాణమే కాబట్టి ఇంకొకరి ప్రాణంతో చలగాటాలు ఆడకండి ఆల్కహాల్ మీరు తీసుకోవాలి అనుకుంటే చాలా 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 సర్వీసెస్ ఉన్నాయి వాళ్ళ కాల్ చేస్తే వాళ్ళే మిమ్మల్ని ఇంట్లో దింపుతారు ఒకవేళ వాళ్ళకి వీళ్ళకి కాల్ చేయాలని లేకపోతే ప్లీజ్ మీ భార్యను తీసుకొని పోండి ఆమె మళ్ళీ ఇంటికి అమ్మో నా పసుపు కుంకుమ అని తెచ్చుకొని ఇంటికి వచ్చాక తిడుతుంది కొడుతుందేమో మీ ఇద్దరి మధ్యలో విషయం వాళ్ళు మొగలు ఏమన్నా చేసుకోండి కానీ ఇఫ్ యూ ఆర్ డ్రింకింగ్ ప్లీజ్ మేక్ షూర్ యూ హ్యావ్ సంబడి టు డ్రైవ్ ఫర్ యూ ఓకే ప్రాక్టికల్ పాయింట్ ఇది నా ఆల్కహాల్ నేను తాగుతున్నాను అంటే బిడ్డ మీద ఇంపాక్ట్ రెండు విధాలుగా ఉంటుంది ఒకటి పండిత పుత్ర పరమశుంఠ మా ఫాదర్ ఆల్కహాల్ తాగుతూనే ఉన్నాడు లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ఆయన మంచి బిజినెస్ చేస్తారు ఆయన పెద్ద సర్కిల్ ఉన్నది ఎంత మంచి డ్రెస్అప్ చేస్తారు ఎంత ఫ్లాట్ అమ్మి మెయింటైన్ చేస్తారు నేను కూడా అదే చేయాలనుకుంటున్నా అని అనుకోని మొదలుపెట్టిన ప్రయాణం ఇక్కడ నుంచే బాస్ కానీ అది ఇక్కడ ఆగదు మీరు ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి అదే సైజ్ మే మెయింటైన్ చేస్తుండ్రు మీ బిడ్డ నేను పెద్దగా అయిపోయిన నాకు మీ చాలా వచ్చినాయి నేను దామ్ నేను డుష్ అనుకుంటే ఇంత పొడుగు తాగుతాడు సో దాట్ బిహేవియర్ విల్ గో అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ ఓకే పండిత పుత్ర పరమశుంఠ అని అందుకే అన్నా మీరు తాగినా మిమ్మల్ని పండితుడు అన్నాను బికాస్ ఓన్లీ ఒక్క మాటకి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి ఎంత తాగాలో అంతే తాగుతున్నారు కాబట్టి బికాస్ యుఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ దట్ బిహేవియర్ పాయింట్ నెంబర్ టూ మా ఫాదర్ తాగి తాగి ఖరాబ్ అయిపోయారు కాబట్టి నేను ఎప్పటికీ డ్రింక్ ముట్టను అనే వాళ్ళు పిల్లల్ని చూసా నేను ఓకే సో ఒకవేళ మీరు భయంకరంగా తా తాగి రోడ్ల మీద పడి వైఫ్లు హస్ వైఫ్లని కొట్టి మదర్స్ని కూడా కొట్టి దేవుడ ఇలాంటి బిహేవియర్ మీకుంటే మీ బిడ్డకి నా శ్రీరామ రక్ష మీ బిడ్డకి నా పూజ నా ప్రార్థన మీ బిడ్డ దగ్గరికి మాత్రం ఆల్కహాల్ రాదు ఒకవేళ వస్తే అది మీకంటే ఇంకా రాక్షసంగా వస్తుంది ఎవరైతే వెన్ ఐ కౌన్సిల్ క్రిమినాలజీ అంటే మీకు తెలుసు నేను జైలు పరంగా వెళ్ళి వాళ్ళకు కూడా కౌన్సిల్ చేస్తాను మై డాడీ టు కాల్కహాల్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్ టు కాల్కహాల్ ఐ ఆల్సో టు కాల్కహాల్ అంటే నేనన్నా బిడ్డ యువర్ ఇన్ జైల్ ఇస్ ఇట్ డాడీ ఇన్ జైల్ ఇస్ ఇట్ అదే ఇన్ జైల్ ఐ నెవర్ థాట్ లైక్ దిస్ అన్నాడు చూసారా అంటే ఎంతవరకు నేను తాగాలి అని తెలుసుకొని మీ తాతగారు ఇంతే తాగారు దానికంటే ఇంత మీరు తాగుతున్నారు కానీ రేపు మీ బిడ్డ ఇంతే తాగుతాడని అనుకోకండి తాగాక మేబీ తాతగారు ఒకరితో గట్టిగా మాట్లాడారేమో మీరు గట్టిగా కొట్టారేమో సో ఒక బిహేవియర్ నుంచి ఇంకొక బిహేవియర్కి వెళ్ళిందా ఈ మా నాన్నగారు కొడుతూనే ఉన్నారు మా మదర్ని కొడుతున్నారు మా నాన్నగారు ఏమో బెల్ట్తో కొట్టారు చప్పులతో కొట్టారు చేయితో కొట్టారు 
నేను కత్తితో కొట్టాను అడు చచ్చిపోయాడు నా తప్ప ఏంటి ఇది యాజ్ ఈ స్టేట్మెంట్ క్షమ యాజ్ ఈ స్టేట్మెంట్ సో హెచ్చరిక మీకు బిడ్డల ముందు తాగడం అన్నది తాగి తర్వాత వాగడం అన్నది అది మీ దరిద్రానికి మీరే నాంది పలుకుతున్నారు మీరు తాగండి వాగండి ఏమైనా వేసుకోండి నాకు అనవసరం కానీ కట్ చేస్తే మీ బిడ్డలు జైలుకి వెళ్ళడం తథ్యం ఒకవేళ మీకు మీకు ఫిజికల్ అబ్యూస్ డొమెస్టిక్ అబ్యూస్ అలవాటు ఉంది అంటే రైట్ అన్నిటికంటే ఎక్కువ మ్యారిటల్ ఇష్యూస్లో చూసే కేస్ నేను చాలా స్ప్రెడ్ వైడ్ అరౌండ్ ఇస్తున్నాను ఇందులో మీరెవరు మీ బిహేవియర్ ఏంటో మీరు మీరే చూసుకోండి అనలైన్ చేసుకోండి మీకు మీరే కొంచెం బెటర్మెంట్ కాండి మీకు మీరే ముందుకెళ్ళండి శుభం మీకు ఇంకొక ప్రాబ్లం ఆల్కహాల్కి రిలేటెడ్ ఏంటి అంటే ఆల్కహాల్ తాగాక మదర్తో చేసే బిహేవియర్ సెక్చువల్ అబ్యూస్ వి కూడా నేను చూసాను ఆ తల్లి నేనే అన్నం పెట్టాను నా బిడ్డకి నేనే స్నానం చేశాను ఇవాళ వాడు తాకినందుకు నేను స్నానం చేయాల్సి వచ్చింది అని ఆవిడ చెప్తుంటే ప్రాణం కొట్టుబెట్టిలాడింది నాకైతే విమెన్ టు విమెన్ తట్టుకోలేకపోయినా సో అలాంటి పరిస్థితి అసలు ఏ తల్లికి రాకూడదు దాని గురించి మాట్లాడాలన్నా చాలా అన్కంఫర్టబుల్ అలాంటి స్టేట్కి మీరు మీరే తీసుకెళ్లారు మీ బిడ్డని కానీ బలి అయింది మధ్యలో తల్లి సో మీరు ఒక బాటిలే కదా ఒక గ్లాసే కదా ఒక పెగ్గే కదా అని మొదలుపెట్టిన రామాయణం అది హతాపాతాలనికి తీసుకెళ్తుంది మీ బిడ్డని సో కీడంచి మేలు ఆలోచించండి మీ మీరు బాటిల్ ముట్టుకున్నారు కదా అని మీ బిడ్డ జైల్లో ఉంటుంది అని నేను అనట్లేదు కానీ మీ బిడ్డ అయినా నా బిడ్డే అనే మొదలు పెట్టాను నేను మాట్లాడేటప్పుడు మీ బిడ్డ అయినా నా బిడ్డ లాగానే కాపాడుకోవాలి అని ఆశపడుతున్నాను జైల్ అసలు ఉండనే ఉండదు వాళ్ళు జైలే ఉండొద్దని ఆశపడుతున్నాను ఎందుకంటే జైల్లో పెరిగిన పేరెంట్స్ కూడా మనలాగే పెంచారు పాపం నా బిడ్డ జైల్లో ఉంటాడులే రేపు అని ఏం పడించుకోకుండా పెంచలేరు రైట్ సో ఆల్కహాల్ అన్నది ఎంతవరకు ఉండాలో అంతవరకు ఉంటే బాగుంటుంది ఆల్కహాల్ వాష్ రూమ్ డోర్ మ్యాట్ ఇట్లాంటి అన్నీ ట్రాష్ క్యాన్ ఇలాంటి అన్నీ మనకు అవసరమే కానీ ఎంతవరకు వాడితే అంతవరకు వాడితేనే అందులో అందం ఉంటుంది దానికి అర్థం ఉంటుంది మేమిద్రం ఇంతగనం చెప్పడానికి పరమార్థం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మళ్ళీ ఒక్కసారి మొత్తం ఎపిసోడ్ని చెప్పే ఓపిక లేదు కానీ పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మాత్రం ఒక్కసారి రీక్యాప్ చేస్తాను ఒకవేళ మీరు ఆల్కహాల్ తీసుకుంటే ఒకటే లెవెల్ మందం తీసుకోండి ఎక్కువ తీసుకోకుండా ఉండడానికి ట్రై చేయండి ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్డ్ టు డూ నాకు తెలుసు కానీ అంతవరకే ఉంటే అంతవరకే ఉంటున్నా నాన్న అని బిడ్డలకు ఎక్స్ప్లిసిట్గా చెప్పండి నాన్న దీనికంటే ఎక్కువ నేను అడిగినా ఇవ్వకు అని చెప్పండి అంటే మా డాడ్కి కంట్రోల్ ఉంది తాగిన అని అనుకుంటారు ఇంకొకటి తాగాక కూడా పొరపాటున కూడా డ్రైవ్ చేయొద్దు అని చెప్పండి తాగినంత మాత్రాన కొట్టడం ఓకే ఆ తర్వాత నేను ఇట్స్ ఓకే నాన్న నేను పొద్దున్నే మమ్మీకి సారీ చెప్పిన అండ్ మమ్మీ ఇట్స్ ఓకే అన్నది అమ్మ కసం ఈ నకరాలు అయితే పడద్దు చెయ్యి ఎత్తారంటే చెయ్యి ఎత్తినట్టే మీరు చెయ్యి ఒక్కటే ఎత్తుతారు నేను లాఠీ కూడా ఎత్తి చూపిస్తాను మీ మీద సో డొమెస్టిక్ అబ్యూజ్ మీరు తాగినా తప్పే తాగకపోయినా తప్పే డొమెస్టిక్ అబ్యూజ్ అన్నది నాకు వినిపించిన కనిపించిన కొడకరే ఈ వెనుక వచ్చి మరి ఈ బగల కొడతా బీ రెడీ ఫర్ దాట్ సో ఆల్కహాల్ ఆల్కహాల్ దగ్గరనే ఉంచండి దాని తర్వాత అబ్యూస్ అసలు ఏవద్దు డొమెస్టిక్ అబ్యూజ్ వద్దు సెక్షువల్ అబ్యూస్ నాకు బెహక్ వచ్చినా నేను జైలు పెట్టేదాకా నేను నిద్రపోను ఆల్ రైట్ నేను సుమన్ టీవీ నుంచి ఉషమ నుంచి అండ్ ఎవ్రీబడి హూ ఈస్ అగేన్స్ట్ డొమెస్టిక్ అండ్ సెక్షువల్ అబ్యూజ్ నుంచి ప్రతి ఒక్కరి ఆత్మలు ఎవరైతే కష్టపడ్డాయో వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్ తీసుకొని మరి మిమ్మల్ని జైలు వేసేదాకా నిద్రపోను బీ రెడీ ఫర్ ఇట్ సో ఆల్కహాల్ని ఆల్కహాల్ దగ్గరనే పెట్టండి దాన్ని ఎక్కడ ఉంచాలో అక్కడే ఉంచండి షెల్ఫ్ మీదే పెట్టండి బాడీలో అవసరం కంటే ఎక్కువ పోయొద్దు ఓకే గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ మీరు అన్నారు ఇందాక ఒక మాట ఆల్కహాల్ తీసుకున్న తర్వాత అలవాటు ఉన్న వాళ్ళకి మానయ్య అని మనం చెప్పడం చాలా కష్టం కానీ అది ఎంతవరకు ఉండాలో అంతవరకే ఉండాలి అమ్మకి ఆలికి 
సంబంధం లేకుండా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా అదే చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది చాలా చాలా అట్లీస్ట్ ఈ ఎపిసోడ్ చూసిన తర్వాత మన పిల్లలు ఏం చూసి నేర్చుకుంటారో మన దగ్గర నుంచి మనం ఎంత కంట్రోల్లో ఉండాలో అన్నది పేరెంట్స్కి ఒక క్లారిటీ వస్తుందని ఎపిసోడ్ చేయడం జరిగింది చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో వేద మ్యామ్ చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు కౌన్సిలింగ్ కోసం ఎస్పెషల్లీ ఎదిగిన ఆడపిల్ల ఇంట్లో ఉంటే పేరెంట్స్కి కొన్ని సందర్భాల్లో ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో తెలీదు పెళ్లి సంబంధాల కోసం బయట వెతుకుతూ ఉంటాం కానీ ఇంట్లో ఆడపిల్లని మాత్రం ప్రిపేర్ చేయము సో అలా పేరెంట్స్కి కనుక ఇఫ్ ఇన్ కేస్ కౌన్సిలింగ్ కావాలి అనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి ఆడపిల్లని ఇంకో ఇంటికి మనం పంపిస్తున్నాం అన్నప్పుడు చాలా విషయాలు చెప్పాలి అది వాళ్ళ వల్ల కానప్పుడు మన దగ్గర కౌన్సిలింగ్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు అసలు ఏ విధంగా ఉంటుంది ఒకసారి ఎదిగిన ఆడపిల్లకి పెళ్లి వయసు వచ్చాక ఏం చెప్పాలి అన్నది మీకు తెలియక కాదండి శంకులో పోస్తే తీర్థం నా బిడ్డ ఎదిగినప్పుడు మీరు చెప్దురు మీ బిడ్డ ఎదిగినప్పుడు నేను చెప్తాను దిట్ ఈస్ జస్ట్ అ పత్త గేమ్ ఒకరికొకరం హెల్ప్ చేసుకోవడం అంతే కౌన్సిలింగ్ అన్నది ఏదో కష్టం ఉందనో నా బిడ్డ నేను చెప్తే వినట్లేదనో నా బిడ్డ దగ్గర ఏదో తప్పు ఉందనో తక్కువ ఉందనో కాదు ఎందుకైనా మంచిది తనకు అన్ని అస్త్రాలు ఇచ్చి పంపిస్తే బెటర్ కదా అన్న ఆశ అన్న నమ్మకం ఒకరి మీద ఒకరికి ఉంది అని వీఆర్ ట్రయింగ్ టు హెల్ప్ ఈచ్ అదర్ వన్స్ అగైన్ అంతే సో మీకు మీ బిడ్డ పెళ్ళికి రెడీ అయింది అంటే ఆలోచన లేకుండా ఫోన్ తీయండి డాల్ చేసేయండి ఐ బీ విత్ యూ ఇవ్వండి మీ ఇంటి బిడ్డ నా ఇంటి బిడ్డ ఇందులో డౌట్ లేదు ఇంకో ఇంటికి మన ఇంటి బిడ్డ వెళ్తుంది అన్నప్పుడు తల ఎత్తాలే కానీ దించే ప్రసక్తి లేదు అది ఎవరన్నా కానీ ఏ మూమెంట్లో కానీ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ వినైనా కానీ సో ఈ మూమెంటం మన బిడ్డ గురించి ఇంకొక దగ్గర ఇంకా ఎక్కడైనా ఏ ఊర్లో అయినా రావాలి అంటే ఏం చేయాలి అన్న క్వశ్చన్కి నేను ఆన్సర్ చెప్తాను మీరు ఫోన్ తీయండి డయల్ చేయండి బిడ్డను తీసుకొని నా దగ్గరికి రండి ఐ విల్ టెల్ హర్ వాట్ షీ నీడ్స్ టు లర్న్ అకార్డింగ్ టు హర్ ఐ అండర్లైన్ అకార్డింగ్ టు హర్ అంటే తనకు నచ్చినట్టుగా ఎలా ఉండాలి అన్నది ఎలా ఉండాలి అన్న పాట మీకు ఇంపార్టెంట్ తనకి నచ్చినట్టుగా అన్నది తనకు ఇంపార్టెంట్ మీ ఇద్దరిని ఇప్పుడు ఎలాగైతే కలిపాను తనని తన చెయ్యి పట్టుకునే వా వాళ్ళని కూడా అలాగే కలిపి ఇద్దరిని ఎప్పటికీ పసుపు కుంకుమలతోని పిల్ల పాపలతోని పచ్చగా ఉండేలా అమ్మవారు దీవించాలని నా ప్రార్థన థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఎవరైనా సరే వయసులో ఉన్న ఆడపిల్ల పెళ్లి సంబంధాలు మనం చూస్తున్నాం అన్నప్పుడు కొంత తెలియకుండానే కొన్ని మాటలు చెప్పాలని ప్రతి పేరెంట్స్ అనుకుంటూ ఉంటారు కొన్ని సందర్భాలు అది జరగదు కౌన్సిలింగ్ కనుక ఇప్పిద్దామని మీకు కనుక అనిపిస్తే కింద స్కూల్ అవుతున్న కాంటాక్ట్ నెంబర్ని కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు వేదమ్యం ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ చేయడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ అండి థ్యాంక్ సో మచ